Am 19. Februar 2017 hob die SpaceX Falcon 9 Rakete vom Kennedy Space Center Launch Complex 39A ab. Die Rakete hat das Dragon Raumfahrzeug ins All gebracht. Dieses brachte 5.500 Pfund, also ungefähr 2.494,758 Kilogramm Fracht zur ISS. Das Besondere der Rakete ist, sie ist wiederverwendbar. Wie das möglich ist, die Falcon 9 ist die erste Rakete, die wieder auf der Erde gelandet ist. Am 22. Februar 2017 ist zum letzten Mal die Trägerrakete Soyuz U erfolgreich abgehoben. Schon nach 8 Minuten und 49 Sekunden hatte die Rakete die Frachtkapsel in eine Umlaufbahn gebracht. Kurz nach der Trennung der Trägerrakete hatten sich die Antennen und Solarzellen entfaltet. Die Frachtkapsel war mit zweieinhalb Tonnen Treibstoffkomponenten, komprimierten Gasen, Wasser, wissenschaftlichen Ausrüstung und Verbrauchsmaterial sowie Nahrung, Kleidung, medizinische Versorgung und Hygieneartikeln für die Besatzung der ISS beladen. Die Kapsel hat am 24. Februar 11.36 Uhr an der ISS angedockt. Das Andocken selbst wurde automatisch, aber unter Kontrolle von russischen ISS-Besatzungsmitgliedern durchgeführt. 23. Februar 2017 Die NASA hat sieben erdähnliche Planeten entdeckt. Alle sieben Planeten umkreisen den kühlen roten Zwergstern Trappis 1. Erdähnlich bedeutet, dass die Planeten eine feste Oberfläche besitzen. Die Planeten haben noch keinen Namen. Sie heißen bis jetzt nur B bis H. Dieses Planetensternsystem ist nur 40 Lichtjahre von uns entfernt. Klingt wenig. Für Astronomen ist es in unserer Nachbarschaft. Für alle die, die sich nicht mit der Umrechnung von Lichtjahren in Kilometern auskennen, das sind 378 Billionen Kilometer. Drei der sieben Planeten liegen in der habitablen Zone. Das bedeutet, sie befinden sich so weit von Trappes 1 entfernt, dass flüssiges Wasser existieren könnte. Die Planetenumlaufbahnen liegen alle extrem nah beieinander. Ob Leben auf dem Planeten möglich ist oder gar existiert, sind sich Experten uneinig. Glaubt ihr, es könnte auf dem Planeten intelligente Lebewesen geben? 24. Februar 2017 Eigentlich sollte das Space Launch System, kurz SLS, mit der Orion-Kapsel 2018 ohne Crew in Richtung Mond starten. Allerdings wurde jetzt eine Studie gestartet, eine Crew der Orion-Kapsel hinzuzufügen. In dieser Studie werden alle Vor- und Nachteile dieses Konzepts in Bezug auf kurz- und langfristige Ziele bewertet. Unabhängig von dem Ergebnis der Studie soll das SLS-System trotzdem im September 2018 starten. Dafür einen bemannten Flug, die Orion-Kapsel noch mit einem funktionierenden Lebenserhaltungssystem ausgestattet werden muss. Das Space Launch System ist dafür gedacht, dass Astronauten noch tiefer ins All vordringen können bzw. auf den Mars reisen können.